हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई प्ले लिस्ट ऑफ पैथोलॉजी विच वी आर डूइंग फ्रॉम मीडियम रॉबिन्स आज की वीडियो का टॉपिक है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हम हार्ट पैथोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर एट द मोमेंट डिस्कसिंग वेल्यूलर हार्ट डिजीजेज जिसमें से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी एक ऐसी डिजीज है जो वेल्स को अफेक्ट करती है सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओके Now, as the name indicates, I am very fond of first reading the name very carefully. अगर आपको नाम अच्छे से समझ में आ जाता है तो उसमें बहुत सारी बातें छुपी होती हैं So, infective, obviously this is an infective problem. तो कोई ना कोई infection की बात होगी Endocarditis का मतलब ये है कि obviously there will be inflammation विद इन द हार्ट ओके सो इन्फेक्शन होगा और इन्फ्लेमेशन होगी सो विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेट्स स्टार्ट के क्या है ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज अ माइक्रोबियल इन्फेक्शन of what of heart valves or the mural endocardium the endocardial lining that leads to formation of vegetations composed of thrombotic debris and the organisms often associated with destruction of the cardiac tissue so basically um, what's happening ki aapko yellow yellow jo dikh raha hai na these are called vegetations now these vegetations can actually be very very long and they are composed of thrombotic tissue inflammatory tissue and the microorganisms so basically there is deposition of uh, infectious agents within the heart valves to heart ki jo valve hain un par ye deposits honge aur vegetations generate hongi now the aorta aneurysmal sacs other blood vessels and prosthetic devices may also become infected and they are actually very much prone to infection so aorta mein ye infection infections ja ke attach ho sakte hain even prosthetic devices agar heart mein lagi hain but valve ki involvement bahut common hai ab kon kon se organism infect karte hain in areas ko so fungi rickettsiae clymidia species they can all cause endocarditis however bahut sare cases mein uh, the extracellular bacteria can also do it infective endocarditis is classified into uh, this classification is basically dependent on uh, the clinical course of the disease so it is either divided into acute infective endocarditis or subacute infective endocarditis so it really depends upon ki clinical spectrum kya hai kitna virulent organism hai okay so अगर हम बात करें एक्यूट एंडोकार्डाइटिस की सो इट बेसिकली रेफर्स टू टमल्चुअस डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्विंग अ हाईली वेरोलेंट अटैकिंग एजेंट एंड इट इज एसोसिएटेड विद सब्सटेंशियल मोबिलिटी एंड मोर्टैलिटी इवन विद प्रॉपर्ट एंटीबायोटिक थेरापी नया you know this is a serious problem so if we talk about acute endocarditis that means highly virulent organism it means uh, involving a previously normal valve it means a destructive event so that is something very very serious so serious disease uh, you know uh, spectrum highly virulent organism causing acute endocarditis and this is now in contrast to the subacute endocarditis where the organisms they are low virulence usually and they uh, affect uh, a heart which has some uh, deformity already so prosthetic valves hain ya valves pehle se kharab hain so this is where, where this subacute endocarditis sets in the disease typically appears insidiously and even if untreated follows a protracted course of weeks to months most patient recover Uh, after appropriate antibiotic therapy so this is a subtle disease and that's a more serious disease okay so acute versus subacute endocarditis important information now we also have to think about uh, pathogenesis kaun se organisms infect karte hain so aaiye isko padhte hain infective endocarditis can develop on previously normal valves but cardiac abnormalities predispose to such infection rheumatic heart disease mitral valve prolapse bicuspid aortic valves calcified uh, stenosis valves they are all very very common predisposing factors for infective endocarditis now imagine if you have a heart which has normal valves the chances of bacteria getting deposited on the normal valves are are less as compared to if you have a prosthetic valve so agar koi artificial substance hai to it 
is more common a substrate for seeding microorganism as compared to the normal valve okay isi tarah agar valve mein koi problem hai valvular stenosis hai valvular prolapse hai this is again something which is not normal so anything which is other deviated from the normal is a substrate for deposition of microorganism so इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर आपको पता होने चाहिए प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्स भी हैं मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी स्टेराइल प्लेटलेट फाइब्रिन डिपॉजिट्स एट साइट ऑफ पेस मेकर लाइन इन डिवेलिंग वेस्कुलर कैथेटर्स दे आर ऑल इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स ओके अच्छा अब ये तो स्ट्रक्चरल uh, प्रॉब्लम्स है ना कि देर इज स्टेनोसिस देर इज प्रोलैप्स एंड यू नो प्रोस्थेरिक वेल्व एंड पेस मेकर की लाइन डली हुई हैं दीज आर ऑल फिजिकल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नाउ देर आर ऑल्सो सम होस्ट इश्यूज फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज डाउन इम्यून सिस्टम एच आई वी का पेशेंट है प्रेगनेंट लेडीज है न्यूट्रोपीनिया है इम्यूनो डेफिशेंसी है कोई मेलिग्नेंसी है डायबिटीज है अल्कोहल यूजर है आई वी ड्रग एबी यूजर है दे आर ऑल्सो एट रिस्क ऑफ गैरिंग इन्फेक्टिव एंडोकारस फॉर मल्टीपल रीजन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रग एबी यूजर है वो सारा दिन अपनी वेन्स में नीडल्स इंजेक्ट कर रहा है सो इज इंजेक्टिंग बैक्टीरिया इन टू द बॉडी दोज बैक्टीरिया कैन गो एंड गेट डिपॉजिटेड इन टू द वेल्व सो यू हैव टू कंसिडर दैट्स अ सुपर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर योर एग्जामिनेशन विच इन लेस्ट अ रेंज ऑफ रिस्क फैक्ट to develop infective endocarditis okay the causative organisms ki agar baat kare kaun se organism hai jo bhai infect karte hain they differ depending on the underlying risk factors so for example agar koi iv drug abuser hai to usme skin se enter hone wali species कॉमनली अफेक्ट करेंगी सच इज स्टाफलाकोकस और येस लेकिन अगर किसी का कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ है ओल्ड पर्सन है ओरल हाइजीन ठीक नहीं है तो ओरल कैवरी में जो नॉर्मल फ्लोरा है वो बॉडी में सीड होंगे वो बॉडी में डिसिमिनेट होंगे और जाके हार्ट में डिपॉजिट हो सकते हैं सो द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक्चुअली डिफर डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ऑफ द केसेज अक्रिंग ऑन डैमेज और डीफॉर्म वेल्स आर कॉज बाई स्ट्रिप्टोकस वेरिडियन ग्रोप विच इज इन योर नॉर्मल ओरल कैवरी फ्लोरा है बाई कॉन्ट्रास्ट मोर वेरोलाइट स्टैफलोकोकस विच इज कॉमन टू स्किन इट कैन बी अ वेरी कॉमन कॉज इन आई वी ड्रग यूजर्स बिकॉज ऑफ द रीजन आई जस्ट टोल्ड यू additional bacterial agents uh, which are called the hasec group including haemophilus actinobacillus cardiobacterium eicinellia and kingella they are all common cells in the oral cavity and if somebody is doing dental procedure with bad oral hygiene there are chances ki bacteria blood mein disseminate ho jaye okay more rarely gram negative bacilli and even fungi can be involved in about 10% of the cases of endocarditis no organism is isolated from the blood so you call them blood culture negative patients because the previous antibiotic therapy so there was a patient usme infective endocarditis hai aapne uska blood liya grow kiya kuch bhi nahi nikal raha negative blood culture क्योंकि इस पेशेंट को ऑलरेडी आपने एंटीबायोटिक दे रखी थी उसके बाद ब्लड कल्चर किया था तो उस एंटीबायोटिक ने ऑर्गेनिजम्स के लोड को खत्म कर दिया ना तो कल्चर पे दे आर नॉट बीइंग पॉजिटिव राइट Now, for most among the factor predisposing the endocarditis it is seeding of the blood with the microbe चाहे वो ड्रग एब्यूजर है तो इंजेक्ट कर रहा है माइक्रोब्स को अंदर ओरल फ्लोरा डेंटल प्रोसीजर इंजेक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द ब्लड स्ट्रीम डेंटल और सर्जिकल प्रोसीजर्स ओके ऑल इंपॉर्टेंट डिस्कशन Now how do these patients present to you clinically fever is uh, the most consistent sign of infective endocarditis maine kaha tha na alarm signals hote hain aapki body mein aapko pata hai ye baat um, there are alarms so agar fever hai so it's an alarm इट्स एन अलार्म ऑफ समथिंग सीरियस अंडरलाइंग आपको सिर्फ फीवर को ट्रीट नहीं करना ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पैनाडोल दिया पेशेंट को फारिग कर दिया नो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि फीवर की वजह क्या है वॉट इज द कॉज ऑफ द फीवर सो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन दिस केस इज अ वेरी कॉमन कॉज लीडिंग टू फीवर वेरी वेरी कॉमन साइन हाउ एवर इन सब एक्यूट डिजीज फीवर मे बी एबसेंट राइट एंड द ओनली मैनिफेस्टेशन मे बी नॉन स्पेसिफिक फटीक वेट लॉस सो दीज पेशेंट्स आर डिफिकल्ट पेशेंट्स बाई कॉन्ट्रास्ट अगर किसी को एक्यूट एंड्रोकारस है दैट इज समथिंग सीरियस देर विल बी हैवी फीवर चिल्स वीकनेस लस्ट मर्मर्स मे बी प्रेजेंट बिकॉज ऑफ वैल्यूलर इश्यू इन नाइनटी परसेंट ऑफ द पेशेंट्स देर आर मर्मर्स देर ओके इन दोज हु आर नॉट ट्रीटेड प्रॉमली माइक्रो एम्बुलाई बिकॉज मैंने आपको बताया ना वेजिटेशन है दे गेट आउट इन द ब्लड सो माइक्रो एम्बुलाई एंड दे ब्लॉक द ब्लड सप्लाई टू स्पेसिफिक एरियाज लीडिंग टू पेटी के आई फॉर्मेशन पर्टिकुलरली नील बेड्स में एंड ऑल्सो इन द 
यू नो सोल रीजन पाम रीजन यहाँ पे ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है बिकॉज ऑफ माइक्रो एम्बुलाई और इनको भी स्पेसिफिक नाम देते हैं इफ देर आर पेटिकियाई इन नील बेड दे आर कॉल स्प्लिटर्स दे कैन बी रॉथ स्पॉट्स इन रेटिना देर कैन बी जेनवे लीजन इन द सोलर पैम ऑसलर्स नोट इन द फिंगर टिप नॉट दे आर वेरी पेनफुल बाई द वे सो दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ माइक्रो एम्बुलाई and these are important physical examination findings in patients with infective endocarditis actually exam mein puchte bhi hain ki agar kisi ko ossular nodes hain painful uh, fingertips hain so what could be the cause it is a micro emboli formation because of the vegetation in the cardiac valves okay now the prognosis of these patients depend on the infecting organism adverse equally generally begin with the first week um, किडनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं ग्लोमर नफ्राइडस बिकॉज देर इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड द डिपॉजिट इन द किडनी डिस्ट्रॉइंग द किडनीज द पेशेंट मे गेट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सेप्टिसीमिया इफ देर इज डिसमिनेटेड इन्फेक्शन एरिथमिया इफ देर इज मच मोर माओकार्डियल इन्वॉल्वमेंट लेफ्ट अन ट्रीटेड इन्फेक्टिव एंडोकार्डेटस इज जनरली फेटल सो इट कैन टेक लाइफ अवे However, with the proper treatment, um, antibiotic therapy, for example, and or valve replacement. If valve is very damaged, then the mortality is controlled. For infection with low virulence organisms, such like as strep, um, the cure rate is about 98 percent. However, even with the staff which is a highly virulent organism in this case uh, isme bhi cure rate itna bura nahi hai agar treatment time par kar di jaye okay however infection with aerobic gram negative bacilli fungi are associated with fatality of approximately 50% so fungi are the most dangerous perhaps causing infective endocarditis reason uska ye hota hai ki usually timely identify nahi hote diagnosis mein time lagate hain log that's why fungi becomes very very lethal so A very important disorder clinically infective endocarditis i'll see you in another video very soon take care of yourself